مصدوقا طيبا طاهرا آبدا أمينا معلما نبيا أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكدين والشاكرين درس لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بنگلدشير ويتيج جباهي ديني شنغطن الامين فاونديشن حتحا جاري كورتشي كاي جيتو دوئي دين بيپي تفسير القرآن محفيلر ديتيو دينر شماپوني اوڈھی بيشنه اپستيت شمانيتو شبابتي منچو ببشتو استاد تلو علماء کرام ایبن شامنر اسلام پریو دین پریو توحیدی جنتا امی خوب علپ شمائے کٹری پکھر پکھ تھے کے نردش کرتو نردشت و علو چبی شہر اپڑے دلیلر علو کے کسو کتھا اپنا در شمن رکھار چشتہ کروو وما توفیق اللہ باللہ اللہ رب العالمین اما کے سوہی کتھا دینر کتھا حق کتھا اللہ رب کتھا نبیر کتھا سوہی بھابے بلال توفیق دان کرن بلی آمین سوہی کتھا گلو شنے سوہی بھابے عمل قرار توفیق اللہ اما در شبائی کے دان کرن بلی آمین अमी जी आयते करीमर अंकुश विशेष तलवार करें थी, अनेक ही एर अनुबाद जानें, अनुबाद करार आगे अमी भूमिका शुरू दुई एक टा कथा बोलते चाहे, अमरा जानी बांग्लाई दुटा शब्द आछे, एक टा होलो गंतब्बो और एक टा होलो माध्यम अमरा बांग्ला है कुनो एक टा अर्थो बुझाते एकाधिक बांग्ला शब्दों में बहार करो जमन अमरा बोली रास्ता अबार बोली शरक शब्दों को ऐटा शब्दों एक टा शब्दों को ऐटा दुई टा ना अर्थो दुई टा अपने क्या आमरों पर रात कर सें, पता बोल बिन्ना, शब्द कोई टा, शरोक रास्ता, शब्द एक टा दुई टा, अर्थो दुई टा, अर्थो एक ना, शब्द दुई टा अर्थो एक, अरबी तो एमोन अनेक अर्थो आते, 
যার অর্থ এক শব্দ একাধিক যেমন আরবিতে পথ বুঝাতে তরিক শব্দ ব্যবহৃত হয় আরবিতে পথ বুঝাতে সাবিল শব্দ ব্যবহৃত হয় আরবিতে পথ বুঝাতে মাজাহাব শব্দ ব্যবহৃত হয় আমার কথা কি বুঝতেছেন শব্দ তিনটা অর্থ কয়টা একটা আমার পঠিতব্য সুরায় লোকমানের পনেরো নাম্বার আয়াতের এই অংশে আল্লাহ বলতেছেন তোমরা আনুগত্য করো তোমরা অনুগত হও তোমরা অনুসরণ করো সাবিলের অনুসরণ করো পথের অনুসরণ করো মজহাবের কার আল্লাহ বলেন মন মন যেই ব্যক্তিটা আনাবা ইলাইয়া যেই ব্যক্তিত্ব আমি আল্লাহর বিধানের আমি আল্লাহর আদেশ নিষেধের আমি আল্লাহর কোরআনের আমি আল্লাহর নবীর নির্দেশের যেই ব্যক্তিত্ব অনুসারী হয় যেই ব্যক্তিত্ব আমি আল্লাহর অভিমুখী হয় ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা ওই ব্যক্তিত্বের মজহাব ওই ব্যক্তিত্বের সাবিল ওই ব্যক্তিত্বের তরিক ওই ব্যক্তিত্বের পথ অনুসরণ করো কথা বলে বুঝেন না ওই ব্যক্তিত্বের পথ আপনারা বাংলা বুঝেন তো আমার উপর রাগ করছেন আমি কালো দেখে পছন্দ হয় নাই মাঝে মাঝে কথা বলবেন তো আল্লাহ কি বললেন তোমরা অনুসরণ করো সাবিলের অনুসরণ করো পথের অনুসরণ করো মজহাবের কোন ব্যক্তির যেই ব্যক্তি আল্লাহ অভিমুখী যেই ব্যক্তি কার অভিমুখী এখানে এই কথাটা রাখেন দুই নাম্বার আমি ঢাকা থেকে যখন রওনা দিয়েছি তখন আমার গন্তব্য ছিল আল আমিন ফাউন্ডেশনের এই মাহফিল এটা আমার গন্তব্য তো আমি এসেছি গাড়ি দিয়ে তো এই গাড়িটা আমার গন্তব্য না মাধ্যম কথা বলবেন না গন্তব্য ভালো করে বুঝেন তাহলে একটা হলো গন্তব্য আর একটা হলো মাধ্যম এবার আমি তিনটা কথা বলবো আপনাদের মুখস্থ করতে হবে রাগ করবেন না তোমার উপরে আচ্ছা আমরা বলি আমাদের গন্তব্য কোরআন এবং সন্না গন্তব্য কোরআন এবং সন্না মাধ্যম হল মাজহাব মাধ্যম হল কথা বলবেন না মাধ্যম হল মাজাহাব আমাদের গন্তব্য বলবেন না কথা মাজাহাব আমাদের গন্তব্য মাজাহাব আমাদের মঞ্জিল মাজাহাব আমাদের উদ্দিষ্ট আমাদের গন্তব্য কোরআন সুন্না তবে আমরা বলি সরাসরি যেতে পারি না মাজাহাবের মাধ্যম হয়ে যাই মাজাহাবের মাধ্যম হয়ে দুই নম্বর আমরা বলি আমাদের গন্তব্য হলেন নবী গন্তব্য হলেন মাধ্যম হলেন ইমাম আবু হানিফা মাধ্যম হলেন ইমাম ইমাম আবু হানিফা আমাদের গন্তব্য মঞ্জিল মাকসাদ উদ্দিষ্ট গন্তব্য নবী তিন নম্বর আমরা বলি আমাদের গন্তব্য মক্কা মদিনা গন্তব্য মক্কা আর আমাদের মজহাবের ইমাম যেহেতু ইরাকের কুফা নগরীতে জন্ম নিয়েছেন এই জন্য আমরা বলি আমাদের মাধ্যম কুফা মাধ্যম কুফা গন্তব্য কোথায় মক্কা মদিনা গন্তব্য কোথায় তাহলে তিনটা দাবি করলাম এক নম্বর আমাদের গন্তব্য কোরআন সুন্না মাধ্যম মজহাব আমাদের গন্তব্য নবী মাধ্যম ইমাম আবু হানিফা আমাদের গন্তব্য মক্কা মদিনা মাধ্যম কুফা 
মাধ্যম আচ্ছা এই তিনটা জিনিস বুঝলে এবার আমাদের সমাজে যে কিছু নতুন দোস্তরা এসেছেন দোস্তদের পরিচয় আমি খুব সংক্ষেপে বলি দোস্তদের দেখবেন মসজিদে গিয়ে দুই পা ছড়ায় দাঁড়াবে চিল্লায় আমিন বলবে আর রমজান মাসে আট টাকা তারাবি পরে ভাগবে দোস্তদের চিনছেন দোস্ত বললে বুঝবেন তো আচ্ছা আমাদের এই দোস্তরা বলেন তাদেরও তিন দাবি এক নাম্বার তারাও বলেন তাদের গন্তব্য কোরআন সুন্না মাধ্যম মাজাহাব মানে না ভালো করে বুঝুন আগে না উজবিল্লা বলেন দুস্তদের গন্তব্য কোরআন সুন্না মাঝখানের মাধ্যম মাজাহাব মানে মানে তাহলে দুস্তদের সাথে আমাদের গন্তব্য নিয়ে কোন মতভেদ আছে মতভেদ হলো গন্তব্যে যাব আমরা বলি মজহাবের মাধ্যম হয়ে দোস্তরা বলে না না গন্তব্যে ছাড়া গন্তব্যে যাব লাভ দিয়ে গন্তব্যে যাব দুই নম্বর আমাদের ওই দোস্তরা বলেন তাদের গন্তব্য নবী মাঝখানের মাধ্যম ইমাম আবু হানিফা মানে না ইমাম আবু হানিফা মানে তাহলে তাদের সাথে আমাদের গন্তব্য নবী ওই গন্তব্য নিয়ে কোনো মতভেদ তিন নম্বর আমাদের ওই বন্ধুদের দাবি তাদের গন্তব্য মক্কা মদিনা মাঝখানে কুফায় যাবে না কুফায় যাবে তাহলে ভালো করে বুঝেন আমাদের ওই বন্ধুদের সাথে আমাদের গন্তব্য নিয়ে কোনো মতভেদ আমি টাইট করে পড়াই দিছি এই জন্য আমার সামনের কথাগুলো বুঝা এর উপরে নির্ভরশীল তাদের গন্তব্য কোরআন সুন্না আমাদের গন্তব্য কোরআন সুন্না তাদের গন্তব্য নবী আমাদের গন্তব্য নবী তাদের গন্তব্য মক্কা মদিনা আমাদের গন্তব্য মক্কা মদিনা পার্থক্য এক জায়গায় আমরা বলি গন্তব্যে যাব কথা ঠিক আছে কিন্তু সরাসরি যাবার ক্ষমতা আমার নাই আমি মাজহাবের মাধ্যম হয়ে কোরআন সুন্না গন্তব্যে প্রবেশ করি আমি ইমাম আবু হানিফার মাধ্যমের মাধ্যমে আমি মক আমি নবীর দিনে প্রবেশ করি আমি কুফার মাধ্যম হয়ে গন্তব্যে যাই গন্তব্যে আমাদের এই দোস্তরা বলে না না গন্তব্যে যাব তবে মাধ্যম মানি না তাদের এই দাবিকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের সমাজের সহজ সরল এবং ধর্মপ্রাণ তিনটা শব্দ বললাম সহজ সরল এবং ধর্মপ্রাণ কিছু যুবকদের শিক্ষিত মানুষকে ধোকা দেবার জন্য সারা দিন যে কিতাবটা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এর নাম সহিহুল বুখারি কিতাবটার নাম কি তারা বলেন যে বাংলাদেশের সমস্ত শাইখুল হাদিসেরা প্রতি বছর বুখারির খতম করে কথা ঠিক কিন্তু বুখারি মানে না নজরুল্লাহ বলবেন না আমরা নাকি বুখারি আর এরা বুখারির অনুসরণ করে দাবি করে গন্তব্যে যাবে মাধ্যম ছাড়া গন্তব্যে যাবে মাধ্যম আমি আমার এই এক ঘন্টার আলোচনায় আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব এই বুখারির বুখার ওয়ালা আমাদের ওই বন্ধুদের বুখারিটা কি আসলে তাদের নাকি বুখারি আমাদের এটা আমি দেখব আপনারা রাগ করবেন না তো আচ্ছা মূল আলোচনায় যাবার আগে এবার আরেকটা হাইকোর্ট আপনাদের বুঝতে হবে আমি কালো হলেও আমার দিকে তাকাইতে হবে সবার তাকাই দেন সবাই তাকা দেখেন আগামীকাল হাট হাজারি বাজারে এক ব্যক্তি বলতেছে আল আমিন ফাউন্ডেশনের মা ফিলে হুজুর বলেছেন রোহিঙ্গাদের সহযোগিতা করতে হবে রোহিঙ্গাদের সহযোগিতা আচ্ছা এখন কে বলল কথাটা এই আঙ্গুলের এক একটা আমি নাম দেব খেয়াল করতে হবে কথার কথা এর নাম এক নাম্বার খেয়াল করতেছেন সবাই খেয়াল করতে হবে 
এক নাম্বার এর নাম দুই নাম্বার এর নাম তিন নাম্বার এর নাম চার নাম্বার সকাল বেলা এক নাম্বার বলতেছে আল আমিন ফাউন্ডেশনের মাহফিল থেকে ঘোষণা এসেছে সবাই রোহিঙ্গাদের সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবার আপনি এক নাম্বারকে প্রশ্ন করবেন বাবজান তুমি তো মাহফিলে যাও নাই মাহফিলে তুমি কিভাবে জানলে হুজুরে এই কথা বলেছেন এবার এক নম্বর বলতেছে আমি কথাটা শুনেছি দুই নম্বর থেকে কথাটা শুনেছি এবার প্রশ্ন করলেন বাবজান দুই নাম্বার ব্যক্তিও তো মাহফিলে যায় নাই কিভাবে শুনল এবার দুই নাম্বার বলে আমি কথাটা শুনেছি তিন নাম্বার থেকে তিন নাম্বার ব্যক্তির ক্ষেত্র অভিযোগ করলেন সেও মাহফিলে যায় নাই এবার তিন নাম্বার বলে আমি শুনেছি চার নাম্বার থেকে চার নাম্বার আল আমিন ফাউন্ডেশনের মাহফিলে গিয়ে সরাসরি হুজুরের কাছ থেকে শুনেছে কথা কি বুঝেছেন তাহলে হুজুরের এই কথাটা আমাদের গন্তব্য ছিল আমাদের কি ছিল বুঝেন না আমার কথা এই কথাটা গন্তব্য কথাটা এর আগে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার এই যে ব্যক্তিদের নাম বললাম এরা আমার গন্তব্য না মাধ্যম মশা আল্লাহ গন্তব্য না মাধ্যম আমার গন্তব্য হুজুরের বক্তব্যে পৌঁছতে গিয়ে আমি যাদের নাম বললাম এইভাবে গন্তব্য নবীর বক্তব্যে পৌঁছতে গিয়ে এইভাবে গন্তব্য নবীতে পৌঁছতে গিয়ে মোহাদ্দিসিন কেরাম লাভ দিয়ে যান নাই বরং কোনো কোনো মোহাদ্দিস ছয় জন মাধ্যম ব্যবহার করে কোনো জন মোহাদ্দিস সাত জন মাধ্যম ব্যবহার করে কোনো কোনো মোহাদ্দিস চারজন মাধ্যম ব্যবহার করে কোনো কোনো মোহাদ্দিস তিনজন মাধ্যম ব্যবহার করে গন্তব্যে নবীর বক্তব্যে গিয়েছেন গন্তব্য নবীর বক্তব্যে তাহলে আমাদের এই পদ্ধতি শুধু আমাদের না মোহাদ্দিসদেরও কাদের এবার আমরা দেখতে চাই আমাদের এই দোস্তরা বাজারে বাজারে মসজিদে মসজিদে যেই বুখারি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর বলে বুখারি নাকি তাদের আমরা দেখতে চাই এই বুখারি কাদের ঠিক আছে না ভাই তো ইমাম বুখারি যদি ঠিক তাদের মতো গন্তব্য গন্তব্য নবীকে বানিয়ে গন্তব্য নবীর দিনকে বানিয়ে লাভ দিয়ে যান মাধ্যম ব্যবহার না করেন তাহলে বোঝা যাবে ইমাম বুখারি তাদের বোঝা যাবে ইমাম বুখারি আর যদি ইমাম বুখারি ঠিক আমাদের মতো গন্তব্য নবীকে বানিয়ে গন্তব্য নবীর দিন বানিয়ে গন্তব্য নবীর মক্কা মদিনা বানিয়ে কুফার দুয়ারে দুয়ারে দৌড়ান তাহলে বোঝা যাবে তারা বুখারি বুখারি বলে কেয়ামত পর্যন্ত চিল্লালেও ওই পণ্ডিতদের বুখারি নয় বুখারি আমাদের আমরা এটা একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই সহিউল বুখারি চারশো এক নম্বর হাদিস ইমাম বুখারি বলেন قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله এর পরে নবীর হাদিস ভালো করে বুঝেন নবীর এই হাদিসটা ইমাম বুখারির গন্তব্য ইমাম বুখারির উদ্দেশ্য নবীর এই দিনী বক্তব্যটা ইমাম বুখারির মঞ্জিল ইমাম বুখারির উদ্দেশ্য ইমাম বুখারির গন্তব্য সেই গন্তব্যে পৌঁছতে গিয়ে ইমাম বুখারি লাভ দেন নাই বরং ইমাম বুখারি বলেন নবীর হাদিসটা আমি শুনেছি ওসমান থেকে ওসমান শুনেছে জারির থেকে জারির শুনেছে মানসুর থেকে মানসুর শুনেছে ইব্রাহিম নাহি থেকে ইব্রাহিম শুনেছে হজরতে আলকামা থেকে আলকামা শুনেছে আবদুল্লা বিন মসউদ থেকে আবদুল্লা বিন মসউদ শুনেছে নবী থেকে ছয়টা মাধ্যম ইমাম বুখারি নবীকে গন্তব্য বানিয়েছেন ইমাম বুখারি নবীর মদিনা গন্তব্য বানিয়েছেন ইমাম বুখারি নবীর দিন গন্তব্য বানিয়েছেন সেই গন্তব্যে পৌঁছতে গিয়ে ওই পণ্ডিত দুস্তদের মতো লাভ না দিয়ে ছয়টা মাধ্যম ব্যবহার করেছেন আমরা তাকিয়ে দেখি এই ছয় মাধ্যমের একজনও মক্কার বাসিন্দা নয় একজনও মদিনার বাসিন্দা নয় বরং ছয়জন ইরাকের কুফার বাসিন্দা ইরাকের কুফার এর মানে 
ইমাম বুখারী আমাদের মত গন্তব্য নবী বানিয়ে গন্তব্য মক্কা বানিয়ে গন্তব্য নবীর দিন বানিয়ে পণ্ডিতদের মতো লাভ দেন নাই আমাদের মতো কুফার মাধ্যম ব্যবহার করেছেন শুধু তাই নয় সহিউল বুখারি সর্বশেষ হাদিস ইমাম বুখারি বলেন নবীজি বলেছেন দুইটি কালিমা এমন আছে যে দুই কালিমা আল্লাহর কাছে বড় প্রিয় মিজানের পাল্লায় অনেক ভারী কিন্তু জবানে অনেক হালকা নবীজি বলেন সেই দুই কালিমা হলো বললে ঘোরা হবে বলেন না বলেন না সুবাহান আল্লাহি সুবাহান আল্লাহ আজিম তো এই হাদিসটা নবীর এই কথাটা ইমাম বুখারির গন্তব্য নবীর বক্তব্য ইমাম বুখারির মঞ্জিল নবীর বক্তব্য ইমাম বুখারির মাকসাদ নবীর বক্তব্য ইমাম বুখারির উদ্দিষ্ট সেই উদ্দিষ্টে পৌঁছতে গিয়ে নবীর কাছে যেতে গিয়ে ইমাম বুখারি লাভ দেন নাই বরং ইমাম বুখারি বলেন আমি হাদিসটা শুনেছি আহমদ বিন আশকাব বা ইশকাব থেকে তিনি শুনেছেন মোহাম্মদ বিন ফুজাইল থেকে তিনি শুনেছেন ওমারা বিন কাকা থেকে তিনি শুনেছেন আবু জোরা থেকে আবু জোরা শুনেছেন আবু হোরায়রা থেকে আবু হোরায়রা শুনেছেন নবী থেকে তো নবীর এই কথাটা খুদ নবী ইমাম বুখারির গন্তব্য সেই গন্তব্যে আমাদের মতো ইমাম বুখারিও পাঁচটা মাধ্যম ব্যবহার করে তিনি নবীর গন্তব্যে গিয়েছেন নবীর দিনের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন সেই পাঁচটা মাধ্যমের দিকে আমরা তাকিয়ে দেখি এই পাঁচ মাধ্যমের লাস্ট আবু হোরায়ের ছাড়া বাকি চারজন একজনও মক্কার নাগরিক নয় মদিনার নাগরিক নয় চারজন কুফার চারজন কোন জায়গার তাহলে ইমাম বুখারি আমাদের মতো গন্তব্য মক্কা বানিয়ে মদিনা বানিয়ে নবীকে বানিয়ে কুফার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন কুফার দুয়ারে দুয়ারে বোঝা গেল ইমাম বুখারি দোস্তদের রাগ করছেন আমার উপর কথা বলবেন না আমি তো আড়াইশো তিনশো কিলোমিটার সফর করে আসছি কালকে গেছিলাম সেই সিলেটের যোগীগঞ্জ ওখানে প্রায় তিনশো কিলোমিটার আজকে আবার তিনশো 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 ছয়শো আবার আজকে তিনশো কত হলো তো নয়শো কিলোমিটার সফর করে আইসা আমি যদি সিল লাইতে পারি তাহলে মাঝে মাঝে আপনারা একটু হোহা করতে পারবেন না অনেক রাগ রাগ করছেন আমার উপরে কালো দেখে পছন্দ হয় না তো কথা কি বুঝতেছেন তাহলে কি বোঝা গেল ইমাম বুখারি আমাদের ইমাম বুখারি কাদের বলেন না বলেন না ইমাম বুখারি কাদের আরো সহজ সহজ উদাহরণ দিয়ে আপনাদের বুঝে আসবে ইমাম বুখারির জীবনী হজরতে ইবনে হাজার আসকার আলী রহমতুল্লাহ আলী ফতহুল বারির মোকাদ্দিমা হাদিউ সারিতে নকল করেছেন বল করে খেয়াল করেন ইমাম বুখারি বলেন দখল তো ইলা শাম ওয়াল মিস উদাহরণ দিয়ে ভালো করে বুঝেন আমাদের পাশে ঐতিহ্যবাহী হাট হাজারি মাদ্রাসা আল্লাহ রবুল আলমিন এই মাদ্রাসাকে কবুল করেন আমরা আমি না বললো এই মাদ্রাসা কবুল হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে না ভাই তো এই হাট হাজারি মাদ্রাসায় কথার কথা একটা ছেলে আঠারো বছর পড়ছে কয় বছর আচ্ছা রাস্তায় বের হলো আপনি বললেন মাদজান তুমি হাট হাজারি মাদ্রাসায় কয় বছর পড়েছ ও বলল আঠারো বছর কত বছর কথা বলবেন না আমার সাথে কত বছর এবার তাকে প্রশ্ন করলেন মাদজান তুমি হাট হাজারি মাদ্রাসার মেন গেট দিয়ে কতবার ঢুকছো আর বেরোইস ওই ছেলে বলবে আমার গণনার মাঝেই নাই গণনার মাঝেই এবার আপনি যদি প্রশ্ন করেন বাবজান 
তুমি হাটহাজারি মাদ্রাসায় কতদিন ছিলে তা স্পেসিফিক আকারে পরিষ্কার ভাবে দেখতহীন ভাষায় সংখ্যা উল্লেখ করে বলে দিলে আঠারো বছর কিন্তু তুমি গেট দিয়ে কতবার ঢুকছো আর বেরোইস তা বলতে পারো না কেন তখন ওই সেলের মাথায় যদি মগজ থাকে তাহলে বলবে আরে ভাই বুঝেন নাই আমার গন্তব্য ছিল তো হাট হাজারি মাদ্রাসা আমার মঞ্জিল ছিল তো হাট হাজারি মাদ্রাসা আমার মকসাদ ছিল তো হাট হাজারি মাদ্রাসা এই জন্য গন্তব্যের কথা আমার মনে আছে আর আমি গেট ব্যবহার করতাম মাধ্যম হিসেবে আর মাধ্যমের কথা মানুষ গণনার মাঝেই রাখে না মাধ্যমের কথা মানুষ গণনার মাঝেই এবার দেখেন ইমাম বুখারি বলেন আমি সিরিয়া গিয়েছি মিশরে গিয়েছি জাজিরায় গিয়েছি দুইবার কয়বার ব্যবসা করতে ইমাম বুখারি কেন যাইতেন আরে হাদিস শিখতে কি শিখতে ইমাম বুখারি বলেন মিশর আমি গিয়েছি আমি জাজিরা গিয়েছি আমি সিরিয়া গিয়েছি দুইবার বসরা গিয়েছি চারবার বসরা গিয়েছি আর মক্কা মদিনা ছিলাম ছয় বছর কত বছর কিন্তু কুফা আর বাগদাদ যে কতবার গেছি আমার গণনার মাঝেই নাই আমার গণনার মাঝেই এবার যদি ইমাম বুখারিকে প্রশ্ন করেন ও ইমাম বুখারি তুমি মক্কা কতদিন ছিলে মদিনা কতদিন ছিলে তুমি তো পরিষ্কার শব্দে বলে দিয়েছো ও আকান্ত বিল হেজাজি সিত্তাতা আ ওয়ামিন আমি ছয়টি বসন্ত মক্কা মদিনার গলিতে গলিতে কাটিয়েছি কিন্তু তুমি কুফার বাগদাদ গেছো কতদিন গেছো কতবার গেছো মনে নাই কেন ইমাম বুখারি আমার শব্দে বললে বলতেন আরে আমক বুঝো নাই আমার গন্তব্য ছিল মক্কা গন্তব্য ছিল মদিনা নবীর দিন গন্তব্য ছিল সেই গন্তব্যে কতদিন ছিল ছিলাম তা তো মনে থাকবেই আমি তো কুফা আমার গন্তব্য হিসেবে ব্যবহার করি নাই এটা তো আমার মাধ্যম ছিল আর মাধ্যমের কথা মানুষের গণনার মাঝেই থাকে না গণনার মাঝেই বুঝা গেল ইমাম বুখারি আমাদের না আরে আমাদের কি আমাদের না ইমাম বুখারির পদ্ধতি ওই দুস্থদের না আমাদের আরে ভাই কাদের শুধু তাই নয় আমি এক ঝলক রহমতুল্লাহের ছোট কালে তার আম্মা জানের কাছে কোরআন শিখেন এরপর যেই উস্তাদের আঙুল ধরে মক্তবে গিয়েছেন সেই উস্তাদদের মাঝে একজন উস্তাদ হলেন হজরতে মক্কিবিন এবারাহিম এই মক্কিবিন এবারাহিম ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল ইমাম বুখারির ছোটকালের আরেকজন উস্তাদ হলেন হজরতে ইমাম আবু হাফস এই ইমাম আবু হাফস ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল ইমাম বুখারি বাচ্চাকালে মক্তব জীবনে যেই কিতাবের মাধ্যমে পড়াশোনার জীবন শুরু করেছেন সেই কিতাবের নাম আল জামিয়া যার লেখক হলেন হজরতে ইমাম সুফিয়ান সাউরি এই ইমাম সুফিয়ান সাউরি ও ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল ইমাম বুখারি পনেরো ষোলো বছর বয়সে তার ভাই আহমদের সাথে দিন শিখতে হাদিস শিখতে মক্কা গমন করেন মক্কা গিয়ে যাদের কাছে হাদিস পড়েছেন তাদের মাঝে একজন বড় উস্তাদ হলেন হজরতে আবু আব্দুর রহমান আল মুকরি এই ইমাম আবু আব্দুর রহমান আল মুকরি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল ইমাম বুখারি বসরা গেলেন বসরা গিয়ে যাদের কাছে হাদিস পড়েছেন তাদের মাঝে একজন বড় উস্তাদ হলেন হজরতে ইমাম আবু আসেম আন্নাবিল এই ইমাম আবু আসেম আন্নাবিল ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল ইমাম বুখারির বসরার আরেকজন বড় উস্তাদ হলেন হজরতে মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল আনসারি এই মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল আনসারিও ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল ইমাম বুখারি এবার কুফা গেলেন কুফা গিয়ে যাদের কাছে হাদিস পড়েছেন তাদের মাঝে একজন বড় উস্তাদ হলেন ইমাম আবুল ফুজাইল এই ইমাম আবুল ফুজাইল ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল ইমাম বুখারির কুফার আরেকজন বড় উস্তাদ হলেন হজরতে ইমাম আবু আব্দুর হজরতে ইমাম উবাদুল্লাহ বিন মুসা এই উবাদুল্লাহ বিন মুসা ও ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল ইমাম বুখারি এবার বাগদাদ গেলেন বাগদাদ গিয়ে যাদের কাছে হাদিস পড়েছেন তাদের মাঝে একজন বড় উস্তাদ হলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র ছিল ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল 
ভালো করে বুঝেন ভালো করে বুঝেন ইমাম বুখারি যে উস্তাদের আঙুল ধরে মক্তবে ঢুকেছেন সেই উস্তাদও আমাদের মাজহাবের ইমামের ছাত্র যে কিতাব পরে মক্তব জীবন শুরু করেছেন ওই কিতাবের লেখক আমাদের মাজহাবের ইমামের ছাত্র ইমাম বুখারি মক্কা গিয়ে কুফা গিয়ে বাগদাদ গিয়ে পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত ঘুরে যাদের কাছে পড়েছেন তারাও আমাদের মাজহাবের ইমামের ছাত্র কি বুঝা গেল ইমাম বুখারির দাদা উস্তাদ হলেন নোমান বিন সাবেত ইমাম আবু হানিফা দাদা উস্তাদের সাথে বেদবি হয় না বেদবি হয় বেদবি করা যায় রাগ করছে না আমার উপরে বেদবি করা যায় বুঝে গেল ইমাম বুখারি আমাদের না আমাদের ইমামের ছাত্রের ছাত্র ইমাম বুখারি এরপর ইমাম বুখারি আমাদের না আরো ভালো করে বুঝেন আলো ভালো করে বুঝেন ইমাম বুখারি তার বুখারি শরীফ লিখতে শুরু করলেন এবার আমি আরেকটা হাইকোর্ট শেখাবো আপনাদের এটাও মুখস্থ করতে হবে একজন ব্যক্তি বলতেছে যে আমার পাঁচজন পরেই নবীর মদিনা কয়জন পরে নবীর মদিনা আর বলেন না কজন পরে পাঁচজন পরে আরেকজন বলতেছে আমার ছয় জন পরে নবীর মদিনা কয়জন পরে আরেকজন বলতেছে আমার তিন জন পরে নবীর মদিনা কয়জন পরে বলেন তো তিন ভালো না ছয় ভালো আবার বলি ভালো করে বুঝেন একজন বলতেছে আমার থেকে ছয় কিলোমিটার পরে নবীর মদিনা কয় কিলোমিটার পরে আরেকজন বলে আমার থেকে তিন কিলোমিটার পরে নবীর মদিনা তিন ভালো না ছয় ভালো মাসা আল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাদের জেহেন শক্তি বাড়ায় দেন সমর শক্তি বাড়িয়ে দেন সকল বাতিল মতবাদ থেকে হেফাজত করেন তো তিন ভালো না ছয় ভালো মাসা আল্লাহ তিন ভালো কত ভালো ভালো করে বুঝেন একজন ব্যক্তি বলতেছে আমার ছয় জন পরেই নবী কয়জন পরে নবী বলেন না বলেন না কয়জন পরে নবী ছয় জন আর একজন বলে বেটা আমার তো তিনজন পরেই নবী কয়জন পরে নবী তিন ভালো না ছয় ভালো মাসা আল্লাহ কত ভালো তিন ভালো না এটা তো গর্বের বিষয় যে আমার তিনজন পরে নবী তিনজন পরে খুব সহজ কথা বুঝেন খুব সহজ কথা উসুলে হাদিসের পরিভাষায় তিনজন পরেই নবী এমন হাদিস গুলুকে বলা হয় যা বলা হয় মুখস্থ করতে হবে আমি আলেমদের কেন আওয়ামদেরকে বলতেছি আপনারা কথা বলার সময় আগে একটা ইংরেজি মাঝখানে একটা ইংরেজি শেষে একটা ইংরেজি বলেন বলেন না ইয়েস নো ভেরি গুড মার্কা ইংরেজি তো আমরা সবাই পারি পারি না এই ইংরেজি তো কবরে খুব কাজে লাগবে হাসরের ময়দানে তো ইংরেজি ছাড়া কোনো গতি নাই হ্যাঁ জান্নাতে তো নিশ্চিত ইংরেজি বলতে হবে আর কবরের ভাষা কি আরে বলেন না নবীর ভাষা জান্নাতের ভাষা ওই ওই ভাষার শব্দ মুখস্থ করলে নিশ্চিত গুণা হবে গুণা হবে তো মুখস্থ করেন তিনজন পরে নবী এমন হাদিস গুলোকে বলা হয় সোলা সিয়াত সোলা সোলা সিয়াত সোলা মানে কয়জন পরে নবী বলেন না বলেন না কয়জন পরে নবী তো এমন হাদিসটা কি গর্বের বিষয় না যে আমার তিনজন পরে নবী ভালো করে বুঝেন পুরা বুখারি শরীফে ইমাম বুখারি বাইশটা হাদিস এমন এনেছেন যেই হাদিস গুলোতে ইমাম বুখারির তিনজন পরেই নবী কয়জন পরে নবী তাহলে এই বাইশটা হাদিস নিয়ে ইমাম বুখারির গর্ব ইমাম বুখারির কয়টা হাদিস বলেন না বলেন না কয়টা মুখস্থ করতে হবে বাইশটা হাদিস এই বাইশটা হাদিসের দিকে আমরা যখন তাকাই তাকিয়ে দেখি বাইশটা সোলাসিয়াতের মাঝে ইমাম বুখারি এগারোটা সোলাসিয়াত এনেছেন মক্কিবিন ইব্রাহিম থেকে এই মক্কিবিন ইব্রাহিম ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল ইমাম বুখারি ছয়টা সোলাসিয়াত এনেছেন ইমাম আবু আসেম আন নাবিল থেকে এই ইমাম আবু আসেম আন নাবিলও ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল ইমাম বুখারি তিনটা সোলাসিয়াত এনেছেন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল আনসারি থেকে এই মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল আনসারিও ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিল এবার হিসাব করেন মক্কিবিন ইব্রাহিম এগারো আবু আসেম আন নাবিল ছয় কত হয়েছে গণনা ভুলে গেছেন আপনি আর কত হয়েছে সতেরো হয়ে গেছে না 
আর মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল আনসারি তিন তাহলে মোট কত হলো বিশটা শেষ না হাজির ছিল কয়টা আর বলেন না ছিল কয়টা বিশটা শেষ আর আছে বাকি দুইটা বাকি দুইটার মাঝে একজন একজনের রাবি একটার রাবি হলো হজরত ইসম বিন খালেদ আল হেমসি তিনি হেমসের অধিবাসী ছিলেন তিনি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিলেন না আরেকজন হলেন হজরতে উবা হজরতে হাম্মাদ বিন ইয়াহিয়া হাম্মাদ বিন ইয়াহিয়া তিনি কুফার বাসিন্দা ছিলেন কিন্তু আবু হানিফার ছাত্র ছিলেন না এর মানে বাইশটা সুলাসিয়াত যেই বাইশটা হাদিস নিয়ে গর্ব ইমাম বুখারির এর বিশটাই ইমাম আবু হানিফার ছাত্রের মাধ্যমে পাওয়া ইমাম আবু হানিফার ছাত্রের মাধ্যমে অন্য শব্দে বললে ইমাম বুখারি যদি আর বুখারি শরীফের হাদিস নিয়ে জাতির সামনে গর্ব করতে চান তাহলে আমাদের মাজহাবের ইমামের ছাত্র ছাড়া কোনো গতি নাই আমাদের মাজহাবের ইমামের ছাত্র ছাড়া কোনো গতি শুধু তাই নয় ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কাজ থেকে বুখারি শরীফ শুনেছেন নব্বই হাজার ছাত্ররা কত হাজার ছাত্ররা এই নব্বই হাজার ছাত্রদের মাঝে চারজন ছাত্রের লিখিত পাণ্ডুলিপি পাণ্ডুলিপি বুঝেন আপনার আপনার মনে আমার কথা শুনবেন না ডাক করছেন আমার উপরে আশেপাশে বোম ফুটলে উঠা দৌড় দিবেন আমার রেখা আর ওদিক তাকাবেন আমি দুই মিনিট সময় দিয়ে একটু আশেপাশে দেখে নেন দুই মিনিট পরে বয়ন করি আশেপাশের যতগুলি লাইট আছে এখানে যারা আছে যতগুলি প্যান্ডেলের সব কিছু একটু দেখে নেন আমি দুই মিনিট পরে শুরু করি দেখা শেষ শুরু করব আচ্ছা ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহের কাছ থেকে নব্বই হাজার ছাত্ররা বুখারি পড়েছেন কত হাজার কত হাজার নব্বই হাজার এই নব্বই হাজার ছাত্রদের মাঝে চারজন ছাত্রের লিখিত বুখারি শরীফ আগের কালে তো বর্তমানের মতো ছাপাখানা ছিল তো আগের কালে কি ছিল ওস্তাদ কিতাব লিখতেন ছাত্ররা সেগুলো অনুলিপি করত এরপরে কাতে লেখককে দিয়া ওগুলো একের পর এক কপি করাতো এটার নামই ছিল ছাপা অর্থাৎ আগে ছাপাখানা ছিল আমার কথা বলে বুঝতেছেন না খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে তো ইমাম বুখারি চারজন ছাত্রের লিখিত পাণ্ডুলিপি অনুলিপি প্রসিদ্ধ কয়জন আর বলেন না কতজন যেই চার ছাত্রের লিখিত পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় গলিতে গলিতে এই বুখারি পৌঁছেছে সেই চার ছাত্রের দিকে তাকিয়ে দেখি এক ছাত্রের নাম হজরতে ইব্রাহিম বিন মাকিল বিন হাজাজ আন্নাসাফি আরেকজন হলেন হাম্মাদ বিন শাকের আন্নাসাফি আরেকজন হলেন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আল ফেরাবেরি আরেকজন হলেন আবু তালহা মনসুর বিন মোহাম্মদ এই চার ছাত্রের লিখিত বুখারি শরীফ এই চার ছাত্রের লিখিত অনুলিপি অনুযায়ী বুখারি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়েছে আমরা তাকিয়ে দেখি চার ছাত্রের মাঝে প্রথম দুই ছাত্র ইব্রাহিম বিন মাকিল বিন হাজাজ আন্নাসাফি এবং হজরতে হাম্মাদ বিন শাকের আন্নাসাফি এই উভয় জন হানাফি মাজহাবের অনুসারী হানাফি মাজহাবের কি বুঝা গেল ইমাম বুখারি ছোটকালে যাদের কাছে পড়েছেন তারা আমাদের মাজহাবের ইমামের ছাত্র অর্থাৎ ইমাম বুখারি ছোটকালেও ইমাম আবু হানিফার ছাত্রের কাছে পড়েছেন বড় হয়ে মক্কা গিয়ে মদিনা গিয়ে কুফা গিয়ে বাগদাদ গিয়ে পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত ঘুরেও আমাদের মাজহাবের ইমামের ছাত্রের কাছে পড়েছেন ইমাম বুখারি বুখারি লিখতে শুরু করলেন তো আমাদের মাজহাবের ইমামের ছাত্রের মাধ্যমেই লিখালেন আবার এই বুখারি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়েছে তো আমাদের মাজহাবের ইমামের অনুসারীদের মাধ্যমেই ছড়িয়েছে বুঝা গেল এই বুখারি আমাদের না আমাদের না আমি এখনো ভূমিকাতে আছি আমি আমার মূল আলোচ্য বিষয় এখনো শুরু করি নাই বুখারি কাদের বলেন না কাদের আমাদের এই দোস্তরা যদি আশেপাশে থাকে এখন আমি এই প্রশ্নের জবাব যদি না দেই আপনারা যাওয়ার সময় গুতা দিয়া বলবে যে ইমাম বুখারির বহুত ফাজাইল কিন্তু তোমাদের খতমে বুখারিতে হয় হয় কি হয় না আমিরুল মিনি নাফিল হাদিস তোমরাই বলো কিন্তু আমরা ইমাম বুখারির মাজাহাব মানি মাজাহাব মানি মাজাহাব মানি কার 
আরে বলেন না বলেন ভয় পাইতেছেন কার মাঝে আব্বানি এখন তারা বলবে ইমাম আবু হানিফার তাকলিদ করো কিন্তু ইমাম বুখারির তাকলিদ করি কারণ কি ভালো করে বুঝেন আমি খুব সংক্ষেপে বলবো আমরা বলি এটার দুই কারণ কয় কারণ এক নম্বর কারণ ভালো করে বুঝেন আপনাদের এই হাটহাজারি এলাকায় কথার কথা একটা এয়ারলাইন্সের মালিক বিমান পরিবহনের মালিক আসলো আয়সা বলতেছে হাটহাজারির ভাইয়েরা আপনারা কি মদিনা যেতে চান আপনারা বললেন হা মদিনা যেতে চাই কোথায় যেতে চান মানে গন্তব্য মদিনা এখন ওই বিমানের মালিক বলতেছে তাকিয়ে দেখো বাম দিকে আমার বিমান দাঁড়ানো আছে এই বিমানে এই সুবিধা আছে এই ফেসিলিটি আছে এই এই সিকিউরিটি সিস্টেম আছে তোমাকে তোমার গন্তব্য মদিনা পৌঁছে দেবে ছয় ঘন্টায় কয় ঘন্টায় বলেন না বলেন না কয় ঘন্টায় আচ্ছা এবার আরেকজন বিমানের মালিক আসছে আইসা বলতেছে বাবজান যাবা কোথায় বললেন মদিনা কোথায় ওই বিমানের মালিক বলে শোনো ওই বাম পাশের বিমানে যত ফেসিলিটি যত সুবিধা সব আমার ডান পাশের বিমানটাতেও আছে তবে পার্থক্য আছে ওই বিমান গন্তব্যে যাবে ছয় ঘন্টায় আমারটা যাবে এক ঘন্টায় আমারটা যাবে যার মাথায় গিলু আছে ও ছয় ঘন্টাওয়ালা বিমানে যাবে না এক ঘন্টাওয়ালা কয় ঘন্টাওয়ালা ভালো করে বুঝেন ভালো করে বুঝেন আমরা যেন ইমাম বুখারিকে জিজ্ঞেস করি ও ইমাম বুখারি আমাদের গন্তব্য নবী গন্তব্য নবীর মদিনা গন্তব্য নবীর দিন আমাকে নিয়ে চলো ইমাম বুখারি যেন বলতেছেন শোনো আমি তো সরাসরি নিতে পারব না চলো আমি নবীর কাছে নিয়ে যাই নবীর গন্তব্যে নিয়ে যাই নবীর মদিনা নিয়ে যাই নবীর কাছে নিয়ে যাই ওসমান কাল হাদ্দাসানা জারির আন মনসুর আন আল কামা আন मदीना আমাকে নিয়ে চলো ইমাম বুখারি যেন বলতেছেন ইমাম আবু হানিফা যেন বলতেছেন শোনো আমি আবু হানিফা তাবেই অর্থাৎ আমি সাহাবি দেখেছি আমি সাহাবি দেখেছি অর্থাৎ আবু হানিফা যেন বলতেছেন আন আবি হানিফাতা আন আবদুল্লাহ বিন উনাইসিন কাল কাল রসুল্লাহ আন আবি হানিফাতা আন আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা কাল কাল রসুল্লাহ আন আবি হানিফাতা আন আবদুল্লাহ বিন হারিস কাল কাল রসুল্লাহ আন আবি হানিফাতা আন আনাস বিন মালিক কাল কাল রসুল্লাহ অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফাকে যখন বললাম নবীর কাছে যেতে চাই নবীর মদিনা যেতে চাই ইমাম আবু হানিফা বলেন আমি তা বেই মানে সাহাবি দেখেছি আমি আবদুল্লাহ বিন উনাইসকে দেখেছি আবদুল্লাহ বিন উনাইস তো নবীর কাছ থেকে নামাজের হাত বাঁধা শিখেছেন আমি তো আবদুল্লাহ বিন আবি আউফাকে দেখেছি আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা তো নবীকে তারাবি পড়তে দেখেছেন নবীকে জানাজা পড়তে দেখেছেন নবীকে রুকু করতে দেখেছেন আমি তো আবদুল্লাহ বিন হারেসকে দেখেছি আবদুল্লাহ বিন হারেস তো নবীকে ওজু করতে দেখেছেন নবীকে ব্যবসা করতে দেখেছেন নবীকে হজ করতে দেখেছেন নবীকে জাকাত দিতে দেখেছেন নবীকে জিহাদ করতে দেখেছেন নবীকে পারিবারিক জিন্দগি চালাতে দেখেছেন ইমাম আবু হানিফা যেন বলতেছেন আমি তো আনাজ বিন মালেককে দেখেছি আনাজ বিন মালেক তো নবীর কাছ থেকে দিন শিখেছেন সহজ কথায় ইমাম বুখারিকে যখন বললাম নবীর কাছে যেতে চাই ইমাম বুখারি কখনো ছয় মাধ্যম পেরিয়ে কখনো পাঁচ মাধ্যম পেরিয়ে কখনো চার মাধ্যম পেরিয়ে কখনো তিন স্টপিজ পেরিয়ে আমাকে গন্তব্যে নিয়ে যান আর ইমাম আবু হানিফা এক মাধ্যম পেরিয়েই আমাকে নবীর গন্তব্যে নিয়ে যান আর আকল মন্দের দাবি হলো ছয় মাধ্যমে নয় বরং এক মাধ্যমে যিনি গন্তব্যে নিয়ে যান ওই ব্যক্তিত্বটাই আকল মন জ্ঞানীর গলার মালা হয় এই জন্য আমরা ইমাম বুখারি কে রেখে ইমাম আবু হানিফার মাঝাব মানি আমার কথা কি বুঝেছেন দুই নম্বর জবাব 
আমরা বলি যে ইমাম বুখারি বড় আলেম ইমাম বুখারি আরে ইমাম বুখারি বড় মোহাদ্দিস ইমাম বুখারি কি বললে গুনা হবে ফেরেস্তা মার দিবে বলেন না ইমাম বুখারি কি ইমাম বুখারি বড় আর ইমাম আবু হানিফা বড় আলেম ইমাম আবু হানিফা বড় ইমাম আবু হানিফা বড় আচ্ছা আমরা বলি বড় মোহাদ্দিসকে রেখে বড় আলেমকে কেন মুত্তাবা বানালাম কেন মোকাল্লাদ বানালাম কেন ইমাম বানালাম আমরা বলি পদ্ধতি আমরা আবিষ্কার করি নাই এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন সাহাবায় কারা কারা শিখিয়েছেন ভালো করে বুঝেন ভালো করে বুঝেন সাহাবায় কেরামের মাঝে সবচেয়ে বড় মোহাদ্দিস কে ছিলেন মাশাল্লাহ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে ছিলেন সবচেয়ে বড় মোহাদ্দিস তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন সখর আবু হুরায়রা তার আসল নাম নয় কামওয়ালা নাম কি ওলা নাম এটা বুঝাইতে হবে খুব সংক্ষেপে বলি একটা হলো ব্যক্তির নাম আর একটা হলো কাম ওয়ালা নাম কি ওলা নাম যেমন আপনাদের এই হাটহাজারি এলাকায় এক ব্যক্তির নাম আব্দুল্লাহ এই আব্দুল্লাহ রিক্সা চালায় রিক্সা পর্যন্ত এখন আপনি ডাকতেছেন ও রিক্সা ওয়ালা ভাই রিক্সা ওয়ালা তার নাম না কাম ওয়ালা নাম বলেন না কি ওলা নাম তো অনেক সময় ব্যক্তির কামটা এমন প্রসিদ্ধি পায় মানুষ তার নাম ভুলে যায় কাম ওয়ালা নাম মনে রাখে কাম ওলা নাম তো নাম তো ছিল আব্দুল্লাহ বিন সাহর কিন্তু তিনি বিড়াল নিয়ে ঘুরতেন তো নবী বলেছেন ইয়া আবা হোরায়রা আবু হোরায়রা মানে বিড়ালের বাপ না বিড়াল ওয়ালা বিড়াল বিড়াল ওয়ালা যেমন আবু হানিফা মানে হানিফার বাপ না দিন হানিফ ওয়ালা দিন হানিফ নাম তো নোমান বিন সাহেদ কাম ছিল দিন হানিফকে খাটি দিনকে একত্র করা তো তার এই কাজটা জাতির কাছে এমন প্রসিদ্ধি পেয়েছে মানুষ অনেকেই তার নাম ভুলে গেছে কিন্তু কাম ওয়ালা নাম আবু হানিফা মনে রেখেছে ভালো করে বুঝেন সাবিদের মাঝে বড় আলেম আবু হুরায়রা আর বড় মোহাদ্দিসকে আর বড় আলেম কে ছিলেন বলেন না বড় আলেম কে আমি একটা নাম বলবো পরে কাম ওলা নাম বলবো বড় আলেম ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন আবি কুহাফা আব্দুল্লাহ বিন মনে হয় জীবনের নাম শোনেন নাই আলেমরা জানেন আব্দুল্লাহ বিন এটা নাম এটা কি আর এই আব্দুল্লাহ বিন আবি কুয়াফার একটা কাম ওয়ালা নাম ছিল কি ওলা নাম ছিল কাম ওলা নাম ছিল আবু বকর কাম ওলা নাম কি নাম তো আব্দুল্লাহ বিন আবি কুহাফা কাম ওলা নাম আবু বকর আবু বকর বকর ওয়ালা বকর কাকে বলা হয় যিনি সব কাজেই পা আগে বাড়ায় যে সব কাজে কি করে এর নাম বকর ওয়ালা তো তার সব কাজে কা এইভাবে নবীর সব কাজে পা আগে বাড়িয়েছেন আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার নবীজি বলেছেন আমি নবী হয়েছি ইসলাম গ্রহণ কর তো সর্বপ্রথম নবীর আত্মীয়দের বাহিরে যিনি নবীর আহ্বানে সারা দিয়ে পা আগে বাড়িয়েছেন তার নাম আব্দুল্লাহ বিন আবি কুহাফা নবী বললেন আমি বিয়ে করব তো সর্বপ্রথম নিজের কন্যা আয়সাকে নিয়ে পা আগে বাড়িয়েছেন নাম আব্দুল্লাহ বিন আবি কুহাফা নবী বললেন তবুক যুদ্ধের জন্য অনুদান দিতে হবে তো বাড়ির সব কিছু নিয়ে পা আগে বাড়িয়েছেন নাম আব্দুল্লাহ বিন আবি কুহাফা নবী বললেন উহুদে হিজরত করব তো সর্বপ্রথম যিনি পা আগে বাড়িয়েছেন নাম আব্দুল্লাহ বিন আবি কুয়াফা নবী বললেন গারে সৌরে ঢুকব তো নবীরও আগে যিনি পা আগে বাড়িয়েছেন নাম আব্দুল্লাহ বিন আবি কুয়াফা শুধু তাই নয় নবীর ইন্তেকাল তেষট্টি বছর আব্দুল্লাহ বিন আবি 
কুয়াফার ইন্তেকাল তেষট্টি বছর নবীর ইন্তেকালের সময় নবী মেসওয়াক চেয়েছেন আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফাও ইন্তেকালের সময় মেসওয়াক চেয়েছেন নবীর কন্যাও চাকরি পিষেছেন আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফার কন্যাও চাকরি পিষেছেন নবীর নাতিও শহীদ হয়েছেন আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফার নাতিও শহীদ হয়েছেন নবীর নাতি কুফায় শহীদ হয়েছেন আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফার নাতি বসরায় শহীদ হয়েছেন নবীর নাতি মজলুম হয়ে শহীদ হয়েছেন আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফার নাতিও মজলুম হয়ে শহীদ হয়েছেন নবী ইন্তেকাল করেছেন আম্মাজান আয়সার ঘরে আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফা ইন্তেকাল করেছেন আম্মাজান আয়সার ঘরে নবীর ইন্তেকালের সময় মাথার পাশে 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 বসা হজরতে আম্মাজান আয়সা আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফার ইন্তেকালের সময়ও মাথার পাশে বসা আম্মাজান আয়সা নবীর মেসওয়াকটা নরম করে দিয়েছিল আম্মাজান আয়সা আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফার মেসওয়াকও নরম করে দিয়েছিল আম্মাজান আয়সা নবী ইন্তেকাল করেছেন যেই খাটিয়ার উপরে আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফা ইন্তেকাল করেছেন সেই খাটিয়ার উপরে নবীর ইন্তেকালের পরে যেই চাদর দিয়ে নবীকে ঢাকা হয় আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফাকেও ইন্তেকালের পরে সেই চাদর দিয়ে ঢাকা হয় নবীর ইন্তেকালের আগেই সতেরো ওয়াক্ত নামাজ পড়ানোর জন্য যিনি পা আগে বাড়িয়েছেন নাম আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফা নবীর কবরের পাশেই যিনি শুয়েছেন নাম আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফা নবীর ইন্তেকালের পরে যিনি ইমাম হয়ে নবীর মুসল্লায় পা আগে বাড়িয়েছেন নাম আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফা নবীর পবিত্র জবান বলেছেন হাসরের ময়দানে আমি নবী মোহাম্মদ যখন উঠব আমার সাথে উঠবে আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফা আমি যেদিকে যাব আমার সাথে যাবে আবদুল্লা বিন আবি কুয়াফা জান্নাতে গিয়ে সর্বপ্রথম যার সাথে সালাম হবে মুসাফা হবে তার নাম আবদুল্লা বিন আবি কুহাফা তো নবীর সব কাজে যেহেতু তিনি আগে বাড়িয়েছেন বকর হয়েছেন এই জন্য তার নাম হয়ে গেছে আবু বকর নাম কি এত বড় ওয়াজ এই জন্য করলাম তো নবীর সাথে যার সাহচর্য বেশি তার এলেম বেশি তার কি সবচেয়ে বড় আলেমকে বলেন না বলেন না বড় আলেমকে আর বড় মহাদ্দিস বলেন না বলেন না বড় মহাদ্দিস নবী কবরে চলে গেলেন এবার জাতির মুত্তাবা জাতির মোকাল্লাদ জাতির ইমাম নিযুক্ত করতে হবে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাহাবায় কেরাম পৃথিবীর সামনে নাজির স্থাপন করেছেন সমস্ত সাহাবিদের মাঝে বাহ্যিকভাবে বড় মহাদিস্ত আবু হোরায়রা কিন্তু বড় আলেম যেহেতু হজরতে আবু বকর সিদ্দিক সেই বড় আলেমকে ইমাম বানিয়ে তারা যেন জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন বড় মহাদিস নয় ইমাম বানাতে হবে বড় আলেমকে আর আমরা সাহাবিদের নকশে কদমে চলে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইমাম বুহারিকে বড় মুহাদ্দিস মানি হাঁ হাঁ মানি অবশ্যই মানি কিন্তু বড় আলেম যেহেতু ইমাম আবু হানিফা এই জন্য ইমাম আবু হানিফাকে ইমাম মেনে তার তাকলিদ মহাবের অনুসরণ করি এবার আমি মূল বিষয়ের দিকে যাচ্ছি বুহারি কাদের বুহারি কাদের আমি একটা দাবি করি আমার সময় আর বিশ মিনিট আছে এর মধ্যে আমি শেষ করবো ইনশাআল্লাহ আমি আজকে একটা দাবি করতেছি যদি সময় হয় তাহলে অন্য দিন সেই দাবির সত্যতা প্রমাণ করব ওলামায় কেরামকে সাক্ষী রেখে ওনার আমার ওস্তাদ তুলল তারা আমাকে দয়া করে এখানে বসতে দিয়েছেন আমি তাদের এহসান গ্রহণ করে আমি বলতেছি আমি দাবি করে বলতে পারি আমি ওলামাদের খাদেম হিসেবে বলতে পারি আল্লাহর উপরে ভরসা করে বলতে পারি আল্লাহর উপরে পূর্ণ ভরসা করে বলতে পারি এই বুখারির একটা হাদিস একটা হাদিস একটা হাদিস কোন লা মজহাবি সন্তান আমাদের সামনে এসে তাদের পক্ষে নিতে পারবে না পারবে না পারবে না পারবে না এই বুখারি আমাদের বুখারি কাদের আরে বুখারি কাদের এই বুখারি আমাদের মাদ্রাসায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ভাবে পড়ানো হয় আমাদের মাদ্রাসায় আর তুমি দুইটা চটি বই পড়ে আর বাংলা বই পড়ে পণ্ডিত বুখারি তোমার হয়ে যায় তোমার চেয়ে বড় বাট পাড়ার কেউ নাই আমি দাবি করলাম আমি সংক্ষেপে এর প্রমাণ দেব দুইটা মশালা বলার চেষ্টা করবো এক নাম্বার আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি যতগুলো মতভেদপূর্ণ মশালা সমাজে উস্কে দিয়ে একতার নিদর্শন মসজিদের কাতারের একতাকে দ্বিধা বিভক্ত করা হচ্ছে প্রত্যেকটা মতভেদপূর্ণ মশালায় বুখারি আমাদের বুখারি কাদের এটা আমার দাবি আমি দুইটা মশালা আপনার প্রমাণ করে দেখাবো এক নাম্বার সিরিয়াল অনুপাতে শুরু করি হাত বাঁধা 
হাত বাঁধার ক্ষেত্রে আমরা হাত কোথায় বাঁধি কোথায় দুস্তরা কোথায় বাঁধে বলবেন না রাগ করছেন দুস্তরা কোথায় বাঁধে তাহলে করে বুঝুন তো হাত বাঁধার ক্ষেত্রে দুইটা মাসালা যদি কেউ না জানে তার হাত বাঁধা পূর্ণ হবে না কয়টা মাসালা এক নম্বর আজকে শুধু বুখারি আজকে শুধু কি শুধু বুখারি হাত বাঁধার ক্ষেত্রে দুইটা মাসালা জানতে হবে এক নম্বর হাতটা কিভাবে রাখব হাতটা কিভাবে আচ্ছা দুই নম্বর হাতটা কোথায় রাখব কয়টা হয়েছে এই দুইটা জিনিস যদি না জানা যায় নামাজে হাত বাঁধা পূর্ণ হবে আমাদের হুজুররা আমাদের কি শিখাইছেন হুজুররা বলেছেন ডান হাতের পাঞ্জা পাঞ্জা বুঝেন আপনারা এই জায়গা থেকে এটার নাম পাঞ্জা এটার নাম কি ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের কবজির উপরে রাখো কোথায় রাখো কবজির উপরে বাম হাতের কবজির উপরে রাখো এর মানে কি শিখাইলো হাতটা কিভাবে রাখবো কিভাবে বুঝছেন তো বুঝছেন তো বারবার বলার সময় নাই ডান হাতের পাঞ্জাব বাম হাতের কবজি কিভাবে রাখবো বুঝলাম এখন বাকি রইল কোথায় রাখবো হুজুররা বলেছেন বাবজান এখন ওই এখানে রাইখা হাতটা ছেড়ে দাও যেখানে যাবে ওইটাই হাত বাঁধার জায়গা ওইটাই হাত বাঁধার মাথার উপরে উঠবে না কোথায় যাবে আর বলেন না রাগ করছেন আরে কোথায় যাবে আচ্ছা তাহলে অর্ধেক বললাম না পূর্ণাঙ্গ অর্ধেক না পূর্ণাঙ্গ কিভাবে রাখব তাও বললাম কোথায় রাখবো তাও বললাম ভালো করে বুঝেন এবার পরীক্ষা করেন হালি শহর সহ আর কোথায় কোথায় যেন দুস্থদের মসজিদ আছে আমি নিজে ওদের মসজিদে নামাজ পড়ে সেই জন্য আমি জানি ওদের মসজিদে যাবেন গিয়ে দেখবেন ওদেরকে বলবেন বাবজান হাতটা কোথায় রাখব বলবে বুকের উপরে কোথায় রাখব কোথায় রাখব এবার বলবেন কিভাবে রাখবো ও বলবে জানি না বুঝে নাও কথা যদি বলেন কোথায় রাখবো বলবে বুকের উপরে বলবেন কেমনে রাখবো বলবে জানি না এই জন্য ওদের মসজিদে গিয়ে দেখবেন একজন এই স্টাইল একজন এই স্টাইল একজন এই স্টাইল একজন এই স্টাইল আমি আরো চ্যালেঞ্জ করে বলি ওদের শেখ মুজাফফর ওদের শেখ আব্দুর বিন ইউসুফ ওদের শেখ ডক্টর আসাদুল্লাহ ইল গালিব ওদের শেখ আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানি ওদের শেখ মুরাদ বিন আমজাদ ওদের শেখ খলিলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান ওদের শেখ মুখলেসুর রহমান মাদানি ওদের শেখ মেরাজ রব্বানি ওদের শেখ তৌসিফুর রহমান সহ সমস্ত শায়কদের যদি লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে দেন দেখবেন একজন এই স্টাইল একজন এই স্টাইল একজন এই স্টাইল এক শায়কের হাত বাঁধার সাথে আরেকজনের মিল কারণ ওই দুস্তরা হাতটা কোথায় রাখবে জানে কিভাবে রাখবে জানে কিন্তু আমাদের মসজিদগুলো এমন না সবার স্টাইল এক আচ্ছা এক নম্বর দুই নম্বর আমি দাবি করেছি আজকে শুধু বুখারি আজকে শুধু কি বুখারি তো আমি দাবি করলাম হাতটা কিভাবে রাখবো হাতটা রাখবো ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের কবজি না এটা আমার দাবি না আচ্ছা এখন কোথেকে দলিল দেব আপনি যা থেকেই দলিল দেন ওই দুস্তরা চোখ বন্ধ করে বলবে এইটা জাল হাদিস কি বলবে এরপরে যদি বুখারি থেকেও দেখান বলবে এইটা হচ্ছে দেওবন্দিদের বুখারি মানি না দেওবন্দিদের বুখারি এই জন্য আমি পদ্ধতি নিছি দলিল দিব তো তোদের কিতাব থেকে ঠিক আছে রে ভাই আজকে শুধু বুখারি আজকে শুধু কি তো আমার হাতে যে কিতাবটি দেখতে পাচ্ছেন সহিউল বুখারি এটার প্রকাশক তাউহিদ পাবলিকেশন দোস্তদের প্রকাশনী কাদের প্রকাশনী আমাদের না দোস্তদের আচ্ছা তো তাদের প্রকাশনী তাউহিদ পাবলিকেশন থেকে প্রায় সতেরো জন শায়েখ মিলে অনুবাদ করছে কতজন শায়েখ সতেরো জন শায়েখ তো এই সহিউল বুখারির প্রথম নাম্বার খন্ডের পাঁচশো উনাশি নাম্বার পৃষ্ঠা কয় নাম্বার পৃষ্ঠা ভাই আচ্ছা দেখেন আদি জানছে ووضع علي رضي الله تعالى عنه كفه على رسله الايسر كتبت امادرنا دوستدر انوباد امادرنا دوستدر اچھا دیکھن انوباد لکھسن علی رضی اللہ تعالی عنہ صلات সাধারণত তার ডান হাতের পাঞ্জা ডান হাতের 
বাম হাতের কবজির উপরে রাখতেন কোথায় রাখতেন আর বলেন না বলেন না কোথায় রাখতেন বোঝা গেল বুখারিতে আমাদের নামাজের হাত বাঁধার তরিকা নাই ইমান দুর্বল আপনাদের আরে আছে কি নাই বুখারিতে আমাদের হাত বাঁধার তরিকা আছে কি নাই আমাদের এই ইমানি দুর্বলতার কারণে ওই দের ব্যাটারি ওই মুজাফফরের আব্দুর রাজ্জাক যারা সুরায় ফাতেয়া পড়তে বত্রিশটা ভুল হয় এই সমস্ত পণ্ডিতদের উম্মতিরাও মসজিদে ফেতনা করার দুঃসাহস দেখায় তো আমাদের আমল বুখারিতে আছে কি নেই হাত বাঁধার কিভাবে বাঁধবেন তা পাওয়া গেল এখন কোথায় রাখব আমরা বলি বাবজান এখানে রাইখা ছাইরা দাও যেখানে যাবে ওইটাই হাত বাঁধার জায়গা কিন্তু ও বলবে না না মানি না কিভাবে রাখবা পাইস কোথায় রাখবা পাও নাই ইমাম বুখারির একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ছিলেন ছাত্র না ওস্তাদ ছাত্র না ওস্তাদ বুঝে গেল ইমাম বুখারি থেকে খুব ছোট আলেন ছাত্র তো বড়ই হয় ওস্তাদ থেকে বড় হতে পারে আরে ভাই পারে ইমাম বুখারির ওস্তাদ আবু বকর ইবনে আবি সাহেবা তার কিতাব আল মুসান্নাফ লি ইবনে আবি সাহেবা এই কিতাবের তিন নম্বর খণ্ড যে কিতাবটি আরবের প্রসিদ্ধ শেখ শেখ আওয়ামা দামাদ বারাকাত হুম তাকিক ছ ছেপেছেন এই কিতাবের তিনশো তিন নম্বর খণ্ডের হাদিস নম্বর মুখস্থ করেন বলেন উনচল্লিশ গুণা হবে না গুণা হবে না নিশ্চিত গুণা হবে না উনচল্লিশ উনষাট নম্বর হাদিস হাদিস শুনেন وبه قال حدثنا وقيع عن موسى بن عمير عن علقم بن ويل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة حضرت ويل بن حجر رضي الله تعالى عنه شطر أولك قرن وي صحابي بلن أمي نبي كي دخشي كي دخشي নবীকে দেখেছি নবীজি তার ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রেখে না ভিড় নিচে রাখলেন কোথায় রাখলেন কি বুঝা গেল আমরা ইমাম বুখারির নিজের কিতাবের হাদিসও মানলাম ইমাম বুখারির ওস্তাদের কিতাবের হাদিসও মানলাম বুঝা গেল আমরা বুখারি মানি না যে এইভাবে ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের কবজি এইভাবে হাত বান্ধা এটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারি স্টাইল নজরুল্লাহ বলবেন না আচ্ছা বলেন তো এই ইঞ্জিনিয়ারি স্টাইল কি আমরা বানাইছি না বুখারিতে আছে আরে ভাই কোথায় আছে আমি ওর আখরা রাজশাহীতে গিয়েও চ্যালেঞ্জ করে বলেছি যে আমাদের এইটা যদি ইঞ্জিনিয়ারি স্টাইল হয় বুখারিতে থাকার পরেও আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি এখানে কাউকে এহানত করার জন্য না এবং এই মাস আলার মৌলিকত্ব যেহেতু ওদের ওই মতবাদটা বেদাতি মতবাদ এই জন্য আমি বলতেছি যে যে কোনো এক ব্যক্তিকে যদি আপনি দেখেন এরা নামাজে কি সোজা দাঁড়ায় না না সরায়া দাঁড়ায় ভালো করে বুঝেন সরায়া দাঁড়ায়া এই স্টাইলে দাঁড়ায় থাকে ঠিক আছে ভাই এর পিছন থেকে দেখলে নামাজি মনে হয় না কুমফুর জন্য পুষ দিয়া রাখছে মনে হয় নামাজি মনে হয় আমি বললাম যদি বুখারিতে থাকার পরেও আমাদের এই নামাজের হাত বাঁধার পদ্ধতি যদি ইঞ্জিনিয়ারি স্টাইল হয় তাহলে তোমাদেরটা তো কুমফু স্টাইল ফ্রি স্টাইল দুই পা নামাজের মধ্যে ছড়িয়ে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ সুন্নত বিরোধী নয় চরম পর্যায়ের ব্যাদবি আপনাদের এই হাট হাজারি এলাকার কোনো ভদ্র সন্তান তার মায়ের সামনে গিয়ে এমনি দুই পা সরায় দাঁড়াইতে পারে আলমের সামনে গিয়ে দুই পা ছড়িয়ে দাঁড়ায় আমাদের বুঝেই আসে না আমি দাবি করেছিলাম কোন একটা বক্তব্য দলিল ছাড়া বলবো আর দলিল যেখান থেকেই দেয় দুস্তরা চোখ বন্ধ করে দেন কি বলবে এটা জাল নতুবা বলবে এটা হানাফিদের মানি না তো আমি দাবি করেছি দুই পা সরায়া দাঁড়ানো সুন্নতি কাজ না বেদাতি কাজ বলেন না সুন্নতি কাজ না বেদাতি কাজ আমার হাতে যে কিতাবটি দেখতে পাচ্ছেন কিতাবটার নাম ফাতাওয়া আর কানুল ইসলাম আরব বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ শায়েখ শায়েখ মোহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমিন তার এই কিতাবটি আমাদের ওই দোস্তরা আমরা না কিন্তু আমাদের এই দোস্তদের বেশ প্রসিদ্ধ শেখ শেখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুল সালাম পিস টিভির বক্তা কোন টিভির বক্তা 
পিস টিভির বক্তা বোঝা গেল দেওবন্দি আমাদের কমই হুজুর হানাফি আলেম আচ্ছা আকরামুজ্জামান বিন আব্দুল সালাম সম্পাদিত এই বইয়ের তৌহিদ পাবলিকেশন প্রকাশনীর তিনশো আটষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা কয় নম্বর পৃষ্ঠা ভাই আবার বলতেছি বইটা আমাদের না দুস্থদের আমাদের আর দাবিটা কি দুই পাঁচ সরায়া দেরানো শূন্য তিন আর বেদাতি গাছ আর বলেন না বলেন না কি গাছ বেদাতি গাছ তিনশো আটষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন অনেকে বাড়াবাড়ি করে পার্শ্ববর্তী মুসল্লির পায়ের সাথে গোড়ালি মিলাতে গিয়ে নিজের দু পায়ের মাঝে অতিরিক্ত ফাঁক সৃষ্টি করে ফেলে করে কি করে না এটা যেমন সুন্নত বিরোধী হয় এটা যেমন সুন্নত বিরোধী সুন্নত বিরোধী কাজ সুন্নত না বেদাত আরে ভাই সুন্নত বিরোধী কাজ সুন্নত না বেদাত অনুরূপ ভাবে পরস্পরের কাঁধ থেকেও বহু দূরে চলে যায় কি বোঝা গেল যারে দেখবেন মসজিদে ঢুইকা দুই পাঁচ সরাইয়া দাঁড়িয়েছে ওরে বলবেন বেটা তুই তো তোর শায়খের ফতুয়াই বেদাতি দুই পাঁচ সরাইয়া দাঁড়ান ব্যক্তি তাদের শায়খের ফতুয়ায় ফতুয়া আমাদের তো বলতেছিলাম আমাদের হাত বাদার পূর্ণ তরিকা পাইছেন দলিল অর্ধেক দিলাম না পূর্ণাঙ্গ ভাই অর্ধেক না পূর্ণাঙ্গ পুরা পাইছেন তো আচ্ছা আমি এটা পুরাটাই বলবো অর্ধেক বলবো না এখন ওই দুস্থদেরকে বলবেন মাফজান তুমি যে বুকে হাত বাঁধো দলিল কোথায় সব বন্ধ করে বলবে বোখারিতে আছে কোথায় আছে আমি আন্দাজে কথা বলার লোক না ইনশাআল্লাহ আপনার ওদের বই ওদের শায়েখ ডক্টর আসাদুল্লাহ গালিবের লেখা সালাতুর রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ওদের শায়েখ মুজাফফর বিন মুসিনের লেখা জাল হাদিসের কবলে রসুল্লাহ সাল্লামের সালাদ বই ওদের শায়েখ আবু আবদুল্লাহ শহীদুল্লাহ খান মাদানির লেখা মাসনুন সালাতু দোয়া শিক্ষা বই ওদের শায়েখ মুরাদ বিন আমজাদের লেখা প্রচলিত ভুল ওদের যে কোনো শায়েখের নামাজ শিখার বই খুলবেন দেখবেন হাত বাদার বুকে হাত বাদার এক নাম্বার দরিল দেয় বোহারি থেকে কোথ থেকে আরে কোথ থেকে দেয় আচ্ছা ওরা বুকের উপরে হাত বাদার যে দলিলটা বোহারি থেকে দেয় ওই হাদিসটা আমি বোহারি থেকে ওদের বোহারি থেকে আপনাদেরকে অনুবাদ করে শোনাব আপনারা মাথাটা এই জায়গায় রাইখা বাসায় পাঠায় না অনেক সময় আমরা মাহফিলে থাকি মাথা থাকে বাড়িতে মাথা সবার এখানে আছে না এখানে রাইখা আপনারা বিচার করবেন যে এইটা বুকের উপরে হাত বাঁধার দলিল হয় কিনা ঠিক আছে ভাই সহিউল বোহারি তৌহিদ পাবলিকেশনস তিনশো সাতান্ন নম্বর পৃষ্ঠা কোন জায়গায় হাত বাঁধার দলিল দিবে রাগ করছে না আমার উপরে কোন জায়গায় তিনশো সাতান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় হাদিস আসছে একটা আনসাহাল বিন সাদ রদি আল্লাহ কাল কেন অনুবাদ আছে আবার বলতেছি বইটা আমাদের না দুস্থদের কোন জায়গায় হাত বাঁধার দলিল দিবে কোন জায়গায় বুকের উপর অনুবাদ দেখেন সাহাল ইবন সাদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত লোকদের নির্দেশ দেয়া হতো যে সলাতে প্রত্যেক ডান হাত প্রত্যেক ডান প্রত্যেক ডান হাত আগে বুঝেন হাত বলা হয় এই জায়গা থেকে নিয়ে বগল পর্যন্ত পুরাটার নাম হাত পুরাটার নাম কি হাত বুঝছেন তো আচ্ছা নবীজি কি বলেছেন প্রত্যেক ডান হাতকে বাম জেরার উপরে রাখবে বাম জেরার উপরে প্রশ্ন হলো জেরা কি হালুয়া বুঝতে হবে না জেরা বুঝেন জেরা কাকে বলা হয় জেরা বলা হয় এই জায়গা থেকে নিয়ে কোনই এটার নাম জেরা এটার নাম রাগ করতেছেন এটার নাম কি আচ্ছা এখন নবীজি কি বলেছেন নবীজি বলেছেন তোমরা ডান হাতকে বাম জেরার উপরে রাখো বুঝা গেল নবীজি বলেছেন হাতটা বুকের উপরে বাঁধো আবার বলতেছি নবীজি কি বলেছেন নবীজি বলেছেন তোমরা ডান হাতকে বাম জেরার উপরে রাখো বুঝা গেল নবীজি বলেছেন হাতটা বুকের উপরে রাখো আরে না কোন কেন এটাই তাদের দলিল এটাই তাদের দলিল হয়েছে দলিল হয়েছে কারণ দলিল তো হয় না কি করা যায় এবার ওদের শায়ক কাজী ইব্রাহিম মঞ্চে আসলো 
শেখ মুজাফফর বিন মুসিন জাল হাদিসের কবলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সালাত এই বইয়ের মধ্যে ব্যাখ্যা নিলো ব্যাখ্যা কি তো ব্যাখ্যা হলো জেরা তো এখান থেকে কোনই তো কোন ব্যক্তি যদি পুরো জেরার উপরে হাতটা রাখে তাহলে হাতটা বুকের উপর ই চলে আসে বুকের উপর ই এবার সবাই পরীক্ষা করবেন সবাই দেখেন পুরো উপরে রাখেন তো আচ্ছা রাখেন না দেখেন তো হাতটা কি বুকের উপর ই আসে না পেটের উপর ই আসে বুঝা আছে তাহলে এটা যদি হাত বাদার দলিল হয় তাহলে এটা কি বুকের উপরে হাত বাদার দলিল না ভুরের উপরে হাত বাদার দলিল না ধোকা দেয় কি দেয় না দুই নম্বর ধোকা বলল নবী বলেছেন জেরা তো পুরাটা ধরো তো নবী হাত বলেন নাই আরে হাত বলছেন কি বলেন নাই হাত তো এখান থেকে বগল পর্যন্ত তো এটা যদি পুরাটা ধরো তাহলে তো এই স্টাইল হবে ঠিক আছে না ভাই নবী বলেছেন হাত রাখো জেরার উপরে দোস্তরা এই জেরারে রাখে এই জেরার উপরে বুঝে না নবীজি বলেছেন হাত রাখো জেরার উপরে দোস্তরা জেরাকে জেরার উপরে রাখে ধোকা দেয় কি দেয় না আরো মারাত্মক ধোকা বুঝেন মারাত্মক ধোকা আমার শেষ কথা শেষ কথা বলতেছি যে সময় শেষ হয়ে গেছে আমি ওই যুবকদেরকে বলি এটা বলে শেষ করি আমি ওই যুবকদেরকে বলি যে ছেলেরা আমাদের মাদ্রাসায় এসে মসজিদে এসে বলে আমাদের আলেমরা নাকি তাদেরকে দিন শিখায় নাই ইন্না আলিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আমি ওই যুবকদেরকে বলি আফজান আমাদেরকে গালি দাও আমাদেরকে ভৎসনা করো উদাত্ত আহ্বান করে কোনো প্রকার বিদ্বেষ না রেখে দিল থেকে বলি দিল থেকে বলি এই আল্লাহওয়ালা ওলামায় কেরাম আল্লাহ আকবর আমি নিজে দেখেছি আন্দাজে কথা বলি না এদেশের অসংখ্য ওলামায় কেরাম এদেশের মানুষ যখন শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে থাকে অসংখ্য ওলামায় কেরাম এখনো শেষ রাত্রে কপালটা ঠেকায়া আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলে হে আল্লাহ এই বিপদ পথ হারা উন্মতিদের হেদায়ত দিয়ে দাও অসংখ্য ওলামায় কেরাম নিজের চোখের পানি ফেলে সন্তান ভুলে গিয়ে এই উন্মতিদের নাজাতের জন্য এই উন্মতি যেন দিন ওয়ালা হয়ে যায় তাবলিগ ওয়ালা হয়ে যায় দাড়ি ওয়ালা হয়ে যায় সুন্নত ওয়ালা হয়ে যায় এই জন্য রাতের পর রাত কাঁদে আর আজকে এই আলেম ওলামাদেরকে বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে তুই একটা শায়েক বিন মাদালির বক্তব্য শুনে বলতেস এই সমস্ত ওলামায় কেরাম তোমাকে দিন শিখায় নাই এমন বিশ্বাসঘাতক হয়ো না এমন বিশ্বাসঘাতক আমি শুধু একটা নজির দেখাই ওই সমস্ত সৌদি রুমালের ঘুমটার আড়ালে ওই সমস্ত শায়েখ বিন মাদালিরা আমাদের সহজ সরল এই ধর্মপ্রাণ যুবকদের কলেজ ফার্সিটির আলিয়া মাদ্রাসার সহজ সরল আমাদের ভাইদের কিভাবে উল্লু বানাচ্ছে শুধু এক নজর আমি দেখাতে চাই রাগ করবেন না তো বইটা আমার না দোস্তদের আমার আমার এই সৈয়ুল বোখারির তাওহিদ পাবলিকেশনসের এই খণ্ডটা আমার কাছে যেটা আছে এটা লিখছে সতেরো জন মিলে কয়জন মিলে আরে ভাই একজনে ভুল করলে আরেকজন ঠিক করে কি করে না কতজন মিলে লিখছে বলেন না কতজন চারজন শায়েখ মিলে এটার উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছে আমার হাতে যেটা আছে এটা নবম প্রকাশ এর মানে আগে কয়বার বাড়িছে বলেন না কয়বার আরো আটবার বের হয়েছে কোনো সংস্করণে একবার ভুল হলে দ্বিতীয় সংস্করণে ঠিক করা হয় কিন্তু একই লেখা যদি আট না নয় বার প্রকাশ হয় তাহলে বোঝা যাবে ভুল করে করছে না ইচ্ছাকৃত ভুল করে সৈয়ুল বুখারি তৌহিদ পাবলিকেশন প্রথম নাম্বার খণ্ডের তিনশো সাতান্ন নাম্বার পৃষ্ঠার নিচে টিকা লিখছে লিখছে ওয়াইল বিন হজর রাদি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমি নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর সাথে সালাত আদায় করেছি আমি দেখেছি নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম শিও ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপরে রাখলেন কোথায় রাখলেন কোথায় রাখলেন এখন আমরা বলবো না বাবজান নবীজি বুকের উপরে হাত বাঁধছেন হাদিসটা কোথায় আছে জিজ্ঞেস করব না নিচে লিখছে নিম্ন বর্ণিত রেফারেন্স অনুযায়ী হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে বুক বা 
সেনার উপরে হাত স্থাপনের বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় দিচ্ছে দলিল এক নম্বর বোখারি একশো দুই নম্বর পৃষ্ঠা ওয়েল বিন হুজুর থেকে বর্ণিত নবীজি নামাজে ডান হাত বাম হাতের উপরে রেখে বুকের উপরে রাখছেন রেফারেন্স দিল বুখারি একশো দুই নম্বর পৃষ্ঠা এখন যারা গায়ের আলেম আপনাদের মনে হবে আমরা তো হাট হাজারি মাদ্রাসার খতমে বুখারির দিন যাই গিয়ে দেখি হুজুররা এত বড় বড় বুখারি নিয়ে ঘুরে মনে হয় ওই বুখারির কোনো জায়গায় আসে কোনো জায়গায় আমরা এগুলো বুঝি না কিন্তু আমি ওই যুবকদেরকে বলি ওই শিক্ষিত মানুষদের বলি ওই ভার্সিটি লেকচারারকে বলি তোমরা আমাদেরকে বলো আমরা নাকি অন্ধতা ক্লিত করি কিন্তু তোমার চোখটা গেল কোথায় এই বইয়ের ওয়েল বিন হুজুর থেকে বর্ণিত বুকের উপরে হাত বাঁধার রেফারেন্সটা দেবার পরে পরের এই পৃষ্ঠার পরের পৃষ্ঠায় লিখেছে বোখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন দ্বিতীয় খণ্ড হাদিস নাম্বার সাতশো দুই বোখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন শুধু আরবিরা বাংলাও আছে আরে বাংলা আছে কি নেই নাই আফসুস তাদের বুদ্ধি বিবেকের উপরে একটা বার বোখারির দুই নম্বর খণ্ডের সাতশো দুই নম্বর হাদিসটা খুলে দেখলা না ওয়েলবিন হজুর থেকে বর্ণিত বুকের উপরে যে হাদিসের বুকের উপরে হাত বাঁধার যে হাদিসের কথা বুখারির রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে বাংলা বুখারির রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে কিতাবটা খুলে দেখো বুখারির কোথাও এই হাদিসের কোনো টিকিটাও নাই এই হাদিসের কোনো টিকিটাও শুধু তাই নয় ওয়েলবিন হজুর থেকে বর্ণিত বুকের উপরে হাত বাঁধার এই হাদিসের অস্তিত্ব বুখারিতে দূরে থাক এই হাদিসের অস্তিত্ব সহি মুসলিমেও নাই এই হাদিসের অস্তিত্ব আবু দাউদেও নাই এই হাদিসের অস্তিত্ব সুনানে ইবনে মাজা সুনানে তারপরে সুনানে ইবনে মাজা এছাড়া সুনানে নাসাই সহ কুতুবে সিত্তার কোথাও এই হাদিসের কোনো অস্তিত্বই নেই কোনো অস্তিত্বই অথচ এই কিতাবের খণ্ড নাম্বার পৃষ্ঠা নাম্বার বাংলা কিতাবের নাম্বার নয় নয় বার প্রকাশ করেছে নয় নয় বার প্রকাশ করেছে এই বাংলা রেফারেন্স গুলো পরে পরে আমাদের এই সহজ সরল এবং ধর্মপ্রাণ আবারও বলতেছি এরা কিন্তু আমাদের ভাই এরা আমাদের কি যারা এলাকায় মসজিদে গিয়ে সমস্যা করে এরা আমাদের শত্রু না ভাই এরা আমাদের শত্রু আমাদের ভাই না সমস্যা তাদের না তাদের যে মানসিকতা আমি সহিতা মানতে চাই তাদের মানসিকতা আমি জাল মানব না আমি বানুয়াট কথা মানব না আমি সিরিক করব না আমি বেদাত করব না আরে আমি তো তাদের এই মানসিকতাকে সেলুট দেই ঠিক না ভাই যেই বাংলার জমিনের কোনায় কোনায় কবর পূজা মাজার পূজা সিরিক বেদাতে ভরা সেই সমাজের কিছু তরুণ যুবক যে সেরা তান করে বলতেছে জাল কথা মানব না বানুয়াট কথা মানব না সেরিক করব না কবর পূজা করব না কোনো বানুয়াট গাঞ্জে ঘুরি কথা শুনব না তাদের এই মানসিকতাকে সেলুট করা উচিত সম্মান করা উচিত তাদের এই মানসিকতা খারাপ না কিন্তু ওই সমস্ত যুবকদের এই ভালো মানসিকতাকে এমন ভুল ভুল রেফারেন্সের মাধ্যমে বই লিখে সমাজের কিছু কালপ্রিট ওই সমস্ত শায়খেরা আমাদের মসজিদের একতার নিদর্শনকে ঝগড়ার নিদর্শনে পরিণত করার ষড়যন্ত্র লিপ্ত আছে ওই সমস্ত শায়কদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এই সমস্ত ফেতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন দশটা বেজে গেছে আমিন বিষয়ে কথা বলার ইচ্ছা ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি তৌফিক দেন অন্য একদিন বলবো যদি বেয়াদু বিহয় থেকে আমাকে বাদ করে দেবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ